欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。颜值不够，演技来凑。三十岁的杨子教你什么是教科书级演技。杨子绝对是九十花 T O P 级女星中不可或缺的一员。从国民女儿变为了国民小花，古装剧代表作品《香蜜沉沉烬如霜》后。现在的代表作是《亲爱的》《热爱的》，杨子凭借出色的表演技巧和演绎能力，为观众呈现了一部又一部的经典之作。手握几部爆款电视剧，拥有数千万忠实粉丝，不仅在网络播出，还能够登上卫视，即使在央视台上也能吸引大量关注。多年来，作为实力派兼演技派的代表。杨子一直走在星途璀璨的阳光大道上，然而近两年来，杨子的几部作品似乎未能完全取得观众的青睐，他本人也受到了越来越多的怀疑。后浪推前浪，长江之水连绵不绝，前人赶在路上，后人紧随其后。女星正值三十一岁，这个年纪对于他们来说是一个黄金的转型时期。作为一名志向远大的女星，杨子当然也怀揣着转型的心态努力奋斗。观众似乎并未对她的努力予以认可。观众对杨子近年来的表现评价是：她越是努力，就越让人感到悲哀。难道事实就是这样吗？小童星问世，无家有女初长成。十八年前，一部名为《家有儿女》的情景喜剧风靡全国。这部作品集结了欢乐与泪水，融合了幽默元素，并具有教育意义，堪称一部杰出之作。其成功是由背后的导演、制片人、编剧和所有演员的努力共同促成的。刘梅、夏东海、刘星和夏雪等人物在观众心中留下深刻的印象。杨子恰好就是扮演夏雪的演员。许多人错误地认为《家有儿女》是杨子的处女作，但实际并非如此。在他年仅七岁的时候，就在电影《如此出山》中展现出了他的才华。不久之后，我又有机会结识了知名导演尤小刚。他在大型史诗电视剧《孝庄秘史》中担任幼年董鄂妃一角，并与宁静等众多知名演员合作出演。年仅一十岁的杨子，当时展现了他身上的灵气，将角色少女董鄂妃演绎得非常到位。他的表演天赋让连导演都赞不绝口，将来可谓前途无量。因此，可以说杨子确实名副其实的作为童星出道。《家有儿女》之后，杨子得到了一个真正让他走入大众视线的机会，他趁机展现了自然活泼的表演技巧。从而在年纪不大的时候就获得了国民知名度。在拍戏期间，杨子与宋丹丹这位好妈妈相识，可以说对方对她的演艺生涯带来了巨大的启发。宋丹丹对她的演艺事业有着不可或缺的帮助。丹妈对我帮助很大，她和高爸一直在指导我演戏，让我受益匪浅。以前我根本不会演戏。杨子确实从宋丹丹那里学到了许多关于演戏的技巧。他曾向杨子的父母表示，自己不适合涉足演艺圈，人人都向往的是娱乐圈这块肥美的大肉。演员在娱乐圈中面临着极高的颜值要求，并非每个人都能具备这种优势。尽管杨子演技灵动，但在容貌方面可以说平平无奇。他的演艺之路注定不会一帆风顺，仅仅凭这一点就可见一斑。杨子从小就怀揣着成为一名演员的梦想，然而他并没有因此而放弃，凭借自己的努力逐步提升，创作出一部又一部精彩的作品，演绎多部经典作品，踏上青衣之路。杨子成年后，他的处女作便是革命剧。他当时刚从北京电影学院毕业，在求学的过程中，我有幸与多位资深戏剧演员合作出演，从中获得了许多宝贵的经验。他将积攒的热情全部投入到了他成年后的处女作《长沙》中。
，从一个天真浪漫的少女变成了一位在革命中展现坚强母亲形象的人。当时年幼的童星杨子扮演这个角色，对他来说是一个巨大的挑战。他仍然毅然决定接下了胡香香这个角色，不辞辛苦，日夜钻研剧本，反复琢磨演技，全心全意地打造这个角色。杨子最终取得了他努力的成果。播出后，口碑一路飙升，被认为是战争题材中的一部经典佳作。这部作品充分证明了杨子从童星到演员的成功转变。杨子接连出演了《红色年代》传奇剧《大秧歌》和都市情感剧，这发生在那之后。两部戏的拍摄时间间隔虽不长，但角色的人设和剧情内容却跨度极大。为了这个目的，杨子也花费了许多精力。幸运的是，电视剧最终的播出效果都十分出色。杨子因饰演单纯的邱莹莹一角而获得了白玉兰奖和金鹰奖提名。尽管大秧歌的观众并不多，但杨子在剧中与多位老戏骨合作，也取得了可观的成就。杨子成年后的几部作品都获得了良好的评价，观众和业内人士都认为他是不可多得的优秀青年演员。尽管他自从出道以来就备受争议。即使获得了良好的口碑，但他的外貌也成为了他发展的一大障碍。但追溯起来，我们选择的道路始终是正确的。如果他选择了走上演技之路，成为一名出色的演员，那么他的未来注定会光芒四射，迎风而立。反其道而行之，由青衣转流量花。根据观众和业内的期待。杨子将朝着出演正剧并不断挑战更高奖项的路线前进。然而，杨子本人却选择了与众不同的道路。他突然改变形象，成功转型成了流量花旦。在选择流量明星的道路上，颜值和演技皆为不可或缺之要素。因此，杨子对备受争议的外貌做出了一系列调整。他通过医美和微调。对面部不和谐的部分进行了修正，虽然整容后并没有变得非常惊艳，但外貌相比原来有了明显的提升。每个人都有追求美的权利，尤其是考虑到杨子整容是因为事业需要，这本无可厚非。然而，从那时起，他在观众心目中的形象已不再是以前那个天真无邪的小雪和胡香香。在他人生中第一次接触到古装戏剧《青云志》之后，尤其如此。他才刚整过容，脸上还未完全恢复，却要扮演绝世仙子陆雪琪，展现出一张充满工业化和科技感的面孔。观众们对杨子在小说《陆雪琪》的形象上的表现纷纷表示质疑，并且发出了强烈的吐槽。尽管陆雪琪备受争议。但这也为杨子带来了流量效应，足以说明事物都有两面性。尽管遭到连连责骂，却依然吸引了一大批忠实粉丝，甚至还获得了华鼎奖的提名。归根结底，达到了期望的结果。他能够吸引更多人向他递交作品，是因为他已经积累了一定的热度。他有权选择自己想要扮演的角色，而不必受制于他人。杨子因此更坚定了选择走流量明星这条路的决心。她很幸运，因为她是一个努力的女孩。她很快就掌握了这条路线，找到了适合自己的领域。她在都市情感剧中展现出了单纯可爱的傻白甜形象，在古装戏里则扮演了善良柔弱的小白花。那两个夏天，众所周知的上映了《香蜜沉沉烬如霜》和《亲爱的》。热爱的，在古偶和现偶中都掀起了两场风暴。杨子凭借出演《锦觅》和《童年》两个角色，成功跻身九零后顶级流量明星。他曾经因依赖颜值而在流量明星和演技之间转换，又因身陷下雪角色的束缚备受争议。然而，《香蜜》和《小热爱》这两部戏的出现正好解放了他。他凭借出色的表现。打破了观众对他的固有观念，他终于可以对那些怀疑者说出那句话，因为他已经拿下了两条赛道的实际。只要我努力，
，我就一定能够取得成功。转型之路坎坷，路漫漫其修远兮，凡事皆有利弊。流量如同一把双刃剑，虽然能够带来无尽的名声和富贵，但稍有疏忽就可能遭到反噬。杨子转型成为流量花后，不仅品尝到了流量带来的甜头。还接到了越来越多的戏路，他也找到了适合自己的拍戏领域。这难道就是正确的吗？他还是一位年轻的演员，当时他能接到各种古装剧和青春剧的演出机会，面容充盈着丰富的胶原蛋白，展现出年轻人活力四射的气质。如今他已经踏入而立之年，流量带来的甜头只会逐渐减少。他这个年纪的女演员。与之相比，流量明星赵丽颖早早就开始规划着自己的转型之路。在《幸福到玩家》和《风吹半夏》这两部正剧中的表演也收获了观众的赞誉，可以说是在转型方面取得了一定成功。杨子的演艺范围仍然受限于古装和现代都市剧，尽管他也曾试图进行转型，在2021年参演了《女心理师》这部剧，然而。在其中似乎仍然保留着他原本的惯例，依然沿用相同的模式进行表演，并未真正体现出剧中主人公的核心特质。杨子的转型失败，最终导致了这部作品的惨淡收场。随后，杨子还参演了几部悬疑和科幻题材的电影，尽管票房表现令人满意，却未能留下深刻的印象给观众。他即将播出的《青簪行》和代表作《香蜜沉沉烬如霜》，都因为男搭档出事而遭到了作品下架的处理，这让情况更加令人感到悲伤。这对他来说是个极具挑战性的时期，又迎来了一个不小的打击。杨子又将会有一部新剧《长相思》即将上线，以一颗充满好奇心的心态去浏览故事梗概。结果却发现，又是一个描述一位女性与四位男性相互纠葛的古代玛丽苏剧情。从预告中可以看出，杨子可能是因为年纪增长的缘故，她的表现远不如之前的作品。观众们纷纷感叹：“这个套路又来了，那张脸也没变，看得实在受不了。”杨子现在正面临一个转型的尴尬期，可以说她已经迈入了新的阶段。假如他成功的实现转型，他的事业有可能迎来新一波的提升。他目前处于危险之中，因为口碑可能会逐渐变得不如从前。杨子的演技目前停留在他自己的舒适区，这是最受人诟病的地方。观众将永远看到同样的枯燥、空洞和缺乏灵魂的表演，除非摆脱这种局限。随着岁月的增长。演技不但未能有所提升，颜值也注定会逐渐衰退。最终，他变成了众人口中所说的越努力越悲哀的典型案例。杨子本人和他的工作室需要认真思考如何解决这个问题。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。